Trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, đến nay nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ đã tìm được sự bình yên trong tâm hồn và trải lòng về những câu chuyện trong quá khứ. Đám cưới của Thoại Mỹ có đến 1.000 khách mời, thế nhưng chị mất tất cả. Mất chồng, mất gia đình, mất tiền bạc chỉ sau một đêm thức dậy. Trong cuộc sống, có quá nhiều khúc mắt mà chị không thể nào tháo gỡ nổi. Càng tháo không nổi, nút thắt lại càng chặt. Sau nhiều ngày chị làm mọi cách để giành giật hạnh phúc lại cho mình Thì chị quyết định không thể ý mị đến mức lực Chị chỉ ngồi nói chuyện một buổi là đứng lên ra đi Chị tức bản thân vì không nói ra được, cứ làm khổ bản thân Nhân sắc thì xuống dốc, sức khỏe thì kỳ quệ Thực sự chị chưa từng nghĩ rằng sẽ ly hôn Khi vợ chồng lục đục, chị có trình bày với ba mẹ chồng rằng Chị muốn về nhà ba mẹ ruột ở một thời gian để chồng cảm thấy được sự thiếu vắng vợ mà thay đổi và tự thức tỉnh bản thân. Chị không ngờ, lúc chị đi thì chồng chị lại chấp nhận cho đi và không cho chị trở về nhà. Lúc đó chị cũng tự ái, đến việc quay về nhà lấy quần áo cũng không về. Thậm chí những hình ảnh, huy chương của chị đạt được, thay vì đem trả lại cho chị, anh ấy là đem bỏ. Rồi người ta nhặt lại mang về cho Thoại Mỹ Rốt cuộc Thoại Mỹ đã ra đi với hai bàn tay trắng Mâu thuẫn vợ chồng của chị kéo dài cả năm Trong thời gian ly thân, chị nghe nhiều người nói đã bắt gặp anh ấy đi với người khác Nhưng chị chưa bao giờ nói ra điều này, kể cả trên phiên tòa Tên tuổi của Thoại Mỹ thì ai cũng biết Làm cái gì vì ghen tuông cũng mất mặt, ăn thua do người chồng của mình Hơn nữa chị còn nói là còn thương, đã không nói đã trống rỗng là đã hết Chồng của Thoại Mỹ chưa bao giờ nhận lỗi của mình, anh ấy rất bảo thủ. Thậm chí, anh ấy còn hâm dọa chị là sẽ đăng báo hủy danh dự của chị. Chị nói rằng tôi không ngoại tình nên không sợ. Anh ấy hiểu điều tôi lo ngại là mang tay tiếng cho gia đình khiến người thân bị tổn thương. Ngày cả hai ra tòa, anh ấy vẫn ngoan cố đòi lấy cái này, lấy cái kia. Trong khi những thứ đó là do Thoại Mỹ làm ra. Thoại Mỹ nói với anh ấy, muốn lấy gì cứ viết ra giấy. Và chị cũng nói với thẩm phán là chồng chị muốn lấy cái gì thì cứ giải quyết, miễn sao nhanh chóng kết thúc là được. Vì chị còn sống, chị còn làm lại được hết. Thứ chị muốn dành duy nhất là con tim của chồng mình, nhưng không có được thì thôi vậy. Giờ đây khi gặp lại người xưa, anh ấy nói là hối hận lắm nhưng giờ cũng đã muộn. Đám cưới của nghệ sĩ thời mẹ ngày trước từng là mơ ước của rất nhiều người. Vậy khi hạnh phúc tan vỡ, đôi lúc chị cũng cảm thấy chạnh lòng và buồn lắm Khi chứng kiến hạnh phúc của những đồng nghiệp khác Chị nhìn các anh chị, bạn bè có con, chị cũng thèm lắm Chị khao khát có một đứa con và tìm cách để có con Nhưng tuổi chị đã lớn nên cũng khó 